你当真是妖神？你说我是谁，我便是谁。你若喜欢我做妖神，那本尊便是天启；你若喜欢我做紫月妖君，那本尊以后就换静渊。怎么了？你怕我？难道你也觉得妖神是万恶不赦？你几番救我，我从未这样想过。只是你不应该让妖族开战。这都是先族咎由自取。静渊，仙妖交战，不仅会让两族生灵涂炭，还会祸连人间。你为何一定要掀起战火呢？本尊不过是以彼之道，还施彼身。若让他们持续交战，只会让仇怨越积越深。静渊，死的人已经够多了，你是妖神，令他们停战好不好？罢了，本尊答应，只要先祖永不再犯，本尊可以停战。除此之外，我还有另一件事想求你，请你帮我化开我体内的封印。为何如此突然？那日在清池宫，你不是说为了他们？我愿意解开体内的封印，我想拥有强大的力量。他们，他们是谁？这一城百姓，人间，甚至三界。你是不是觉得，我说我要守护三界，像是在说大话？以前我不知道做神仙的意义何在，整日在青石宫吃喝玩闹，就这样一晃，六万年就过去了。若不是此次阴差阳错来到人间界。我都不知道，原来神仙还有另一种活法。什么活法？生而为仙，理应保护三界生灵，而我却谁也保护不了，因为我的力量太弱小了。如今
，纤腰纷争不断。两族的族人都无法好好的生息，甚至还祸连了刚刚运化了六万年的人间界。如果我想靠我自己的力量保护三界的生灵，我需要拥有强大的力量。那是你拒绝我拒绝的如此果断干脆。怎么？跟青木吵架了？不想和他鸳鸯齐飞，在青池宫过你们的小日子了？此事与他无关。可你就不怕，你体内的神识苏醒，会吞噬了你？不怕。后池存在了六万年的事实，谁也没办法将他磨灭。好吧，本尊答应你。不过今日。恐怕是不行了。为何？我的真神之力尚未恢复，若想帮你破除封印，还需我的神器紫月鞭。而紫月鞭化为紫月，供养着整个妖界。在仙妖停战之前，取回紫月鞭，并非是最佳时机。好，我等你。走。北海上君，你做什么？后池之事。不劳姚君费心，他的事什么时候轮到你来做主了？我们大婚将及，本君自然可以做主。青木，你们要成婚了？古君可允了？当然，古君已经答应了我和后池的婚事。夫身怎么？你可知道，你要娶的是谁？我当然知道我要娶的是谁。天上地下，九州三界，唯有他一人。古君允了又如何？本尊不答应。北海上君，多谢今日伸出援手，你先回北海吧。夜行子月妖君，不要忘了近日与我的许诺，你也请回吧。若上古神尊和白绝神尊重归于好的话，此事没那么简单。在罗刹地，青木在众目睽睽之下帮了本尊。以无患的多疑，天宫定不会再信任北海和青池宫，一定会为了对付他们，使尽手段。可若后世上神未解开封印的话，灵力有限，那岂不是很危险？就让他先待在人间界吧。待本尊解决了无患，再来帮他解除封印。